回来正好。够可以啊，杨曼君。你这就在我儿子家登堂入室，啊？不是的，是，主要最近太忙了，我我来。你不是应该也很忙吗？要工作，还要瞒着，不让人知道。你以为你撒撒谎骗得了我儿子就万事大吉了？我告诉你，你骗不了我。我没有骗他，是他太忙了，我还没有时间跟他解释呢。你解释得清楚吗？啊！你弄得卓瑶天天跟我吵架，连安排好的亲事他都不答应了。你还在这里做什么饭、啊？我告诉你。你在干嘛呀，妈？你在我办公室闹，还不算过吗？还跑到我家来摔东西。你别跟阿姨吵，我。我们俩在一起有什么错吗？你为什么一次又一次的要找他的麻烦呢？他现在为了你把工作都已经辞掉了，你还要怎么样呢？主要我让我满意。请我解释，你不用解释了，这还不够清楚吗？让你走，你没听见啊？
。其实，如果你真的做不到，你可以告诉我，你为什么要骗我？怎么样？查好了吗？我查到了，是杨经理在合同上动了手脚。他瞒着您把字签了，他以为这批钢材很快就能转手出去，没想到闹这么大动静。他一定不知道自己被冯夫人当了妻子。那我们现在是不是发个公告，让有关部门详细调查？先不用。这一次我要确凿的证据，我不能再给冯夫人这个带来任何的机会，懂吗？哦，还对了，您让我查的那个戴静杰也查到了，他是今年艾莫里大学毕业，回国以后正巧就赶上了金河面试，然后就进了金河。他本人没有任何疑点，跟钟立涛之间也没有任何交集。我的直觉告诉我，不止这么简单。先从查冯伯恩开始。跟你吵架，我约好去签合同。你现在都不想见我们吗？你口中那个脚受伤了不能走路、不能签合同的人，他昨天晚上在给别人当司机呢。你能不能不要通缉金犯滥了？我亲眼看见他脚上打着石膏，坐在轮椅上。我不想跟你吵架，我知道你心里生气，我也答应你了。我说我签完合同，我就会离开金河的。所以说，你宁可信他，也不信我，是吗？是你不相信我。你应该知道我做了多大的努力，我才决定我要决定辞职啊！可是你呢？你怕我留在金河碍事吗？还是说你真的怕我做什么事情来背叛你？啊！你不需要辞职，我们两个分手。就想跟您说清楚，我跟卓尔已经分手了，您不用在我身上浪费时间。你害他让同事陷入这么大的危机，你觉得你还能蒙混过关吗？如果这么说能让你心里好受一点，我不介意。不用揣着明白装糊涂，我自己的儿子我了解。他认定的事情从来就没有那么容易放手，只是我没有时间等他慢慢明白之后再放弃。那是你们之间的事情，你应该去找他。当妈的有义务帮孩子理清障碍。只有你从他的生活中消失，从此不再出现在他的视线范围之内，他才会死心。当然
，我会补偿你的，只要你愿意离开，无论你去哪里，我都会想尽一切办法帮你安排好。你应该相信，我是有能力让你没有任何后顾之忧的吧？我劝你，还是好好考虑一下吧。这对你来说，是一笔收益非常不错的买卖。凭良心讲，我开出的条件，总该比让你做伪证好，也一定比那些利用你的人给的多吧？也许感情在你的世界里面，不过是比生意可以任由你自由买卖，可这是我的感情，你没有权利插手，请你尊重我。想当年，欧菲跟你一样，清高，有骨气，可是最后呢，不还是拿着我的钱走了吗？只是，他太不聪明了，毁了容，他才明白，胳膊拧不过大腿的道理。李女士，您这是威胁。意外而已，生活中总会有意外的。难道你就为了要让别人按照你的安排方式去生活，你不惜毁了他吗？你别道貌岸然的批评我，你还不如欧菲呢。欧菲在火中烧伤，眼看着卓瑶为了救他差点丧命，他出了医院就主动跑来找我安排他离开了。你知道是为什么吗？他不想让卓瑶再次为他受伤，至少他还是爱卓瑶。可是你呢？除了麻烦，你给卓瑶的还能有什么？那您呢？你真的爱卓瑶吗？你知道他心里的痛吗？他一直因为父亲过世的事情不能原谅自己，心里再孤单都要撑着同事。可是您呢？他只不过是想要一个幸福美满的家庭而已。你不觉得你的爱？太自私了吗？别以为我不知道你缠着卓瑶是为什么。说我自私，你真没有资格。不是，没事吧？要不我还是送你去医院吧。我现在通知童总，别告诉他。没事了，送我回去吧